Dans le cours débuté avec Java, nous avons vu comment installer l'environnement de travail, donc IntelliJ. Désormais, il est temps de commencer à coder dans Java. Et dans ce cours, nous allons voir comment faire afficher un message dans la console et comment fonctionnent les commentaires. Je suis Daniel Tudorin, allez, c'est parti Alors, avant de commencer, nous allons créer un nouveau petit package. Donc, on va dans Source ici. On va faire un clic droit, on va créer un nouveau package qui va regrouper donc toutes nos formations de base qu'on va, qu va voir ensemble. On va tous les regrouper ici et on va le nommer donc les bases. Voilà, je fais entrer. Donc, on l'ouvre, il se trouve ici, le petit package. Je fais un clic droit, on va ajouter donc une nouvelle classe qu'on va donc nommer euh, mon premier code Java. On fait entrer, mais avoir que sélectionner une classe et rien d'autre parce qu'on va utiliser une classe. On fait OK. Et qu'est-ce qu'on peut voir à l'écran On a ouvert donc ici un fichier Java. C'est le fichier où on va donc coder notre code dedans. On voit qu'il est déjà affiché dans quel package on est en train de travailler au-dessus. Et on voit dans quelle classe on est occupé en train de travailler dedans. Et maintenant, notre code doit se situer donc entre les deux parenthèses qui se trouvent, les deux accolades ici. Entre les deux accolades, le début et la fin. Là-dedans, on doit donc coder euh, tout ce qui va appartenir à cette classe. Donc maintenant, si je veux faire afficher quelque chose à l'écran, je fais un système out.println je dis hello tuto de rien je termine tout le temps avec un point virgule et donc là si on veut lancer notre code on doit aller dans run et on va faire un run on fait le run mais le problème c'est que cela ne va pas fonctionner comme on peut voir ici on a donc quelque chose qui nous demande d'éditer notre run le problème c'est que il faudra spécifier donc à euh, à, la, à notre projet de Java de dire quel est notre premier fichier qui va lancer tout notre code en fait et donc ici on ne l'a pas on n'a pas créé de fichier qui contient donc euh, qui contient le code pour tout lancer donc comment se faire faire ça on doit venir ici d'ailleurs on le voit hein, ici il est en rouge et on voit dans notre explorateur de, 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 de fichiers donc notre explorateur de code on voit ici aussi il est surligné en rouge aussi il n'est pas ça veut dire qu'il y a une erreur quelque chose qui ne va pas pour corriger cette erreur là tout ce qu'on va devoir ajouter c'est un public static void main qu'on va donc nommer string Allez, qui sera une, 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 un string en fait argjs et là on ouvre une nouvelle accolade on ouvre une accolade on va passer et on va fermer l'accolade ici et désormais, si je veux lancer, automatiquement, on a déjà des petites flèches de play. Donc là, on va pouvoir lancer. Donc je vais dans Run. Je fais Run cette fois-ci. Et là, il va me demander de nouveau. On sélectionne le 2. Et là, il va le lancer. On attend un peu. Hops. Et on voit donc la console qui s'affiche en bas. Il va indiquer donc Hello Tuto de rien. Donc on est obligé, dans n'importe quel projet qu'on va créer, on a besoin minimum une, un fichier donc Java. Donc un fichier Java qui comporte un main. Le main, ça veut simplement dire début. C'est-à-dire c'est là que tout va commencer et tout, là, tout va débuter à partir de là. Les autres pages n'ont pas besoin d'avoir un main. C'est pas obligé car on va pouvoir rechercher quelque chose sur notre page sans aucun problème. Mais il faut avoir notre projet minimum un seul main. Maintenant, si j'enlève le main à nouveau, hop là, je vais l'enlever le main. Je vais lancer le code. C'est pas si on peut lancer le code. Hop. Il va m'afficher plein d'erreurs. On peut le voir ici en dessous. Il m'affiche qu'il y a plusieurs erreurs qui ne vont pas. Alors, une des particularités donc, des IDE qu'on avait vu la dernière fois, c'était que si on fait une erreur, ben, il affiche en rouge. Donc, on voit le rouge ici, le rouge là et surtout le rouge ici. On voit que ceci, il y a un problème, ça ne fonctionnera pas. Tout simplement parce qu'il manque donc le main. Aussi, une autre force des IDE, ça, ça veut dire qu'ils vont pouvoir nous aider à écrire du code plus facilement, comme on l'avait déjà vu. Donc, si je veux... un, un incorporer un main dedans très facilement tout ce que j'ai à faire c'est indiquer les mots bon public statique donc ça quoi les premiers mots les premières lettres des mots donc psvm faire entrer et on a automatiquement donc le static void main qui s'affiche et là je vais l'enlever car je vais le placer à un pub là je vais le mettre ici là, je ferme voilà et désormais, il n'y a plus d'erreur car ce qu'on peut voir, il n'y a aucune ligne qui est en rouge, aucun texte qui est en rouge non plus. Là, là, si je vais le lancer, donc je peux venir ici et lancer. Donc, run, on lance. Voilà, il affiche de nouveau et l'autre tuto de rien. Si je fais un changement, donc je marque dedans, donc je change mon code. Je vais le lancer. Run. On voit, en bas, il s'affiche, je change mon code. 
Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir un fichier euh, texte pour changer notre code, le faire compiler. Ben non, le IDAE va tout faire pour nous, ce qui est pas faible. Désormais que nous avons vu comment faire afficher quelque chose dans le terminal ici ou dans notre, euh, dans notre console, nous allons un peu voir en détail qu'est-ce qui comporte tout ce code-ci. Hein nous allons voir donc un peu en détail ce que c'est que ce bout de code que nous avons écrit. Et bien pour faire simple, nous avons utilisé une méthode d'une autre classe, car le système out c'est une classe aussi, c'est une classe, c'est une classe qu'on va donc utiliser, qui a donc une méthode qui s'appelle out et qui une autre méthode qui s'appelle printnl, qui va nous permettre donc d'afficher quelque chose à la, à la ligne, donc quelque chose dans la, dans la console d'une ligne complète, donc print line. Si je fais un print tout court, on va voir ce qui va se passer, donc je fais play, je lance, on ne voit pas vraiment une grande différence, c'est la même chose. Par contre, si je vais écrire le même code en dessous, hein, voilà, je fais bonjour, et là, je fais lancer mon code, on voit que le bonjour se colle donc à la ligne, car ici, hop, je vais faire print ainsi, voilà, je vais relancer. Normalement, il ne va pas avoir de différence. Voilà la même chose qu'on peut voir. Tout ce qu'on a dit, c'est de prendre donc le mot. Donc ceci, on a demandé d'afficher cela. Tout ce qui s'affiche ici, je change mon code. Puis, on a demandé d'afficher aussi « Bonjour », mais sur la même ligne. Par contre, si j'aurais passé ici « Print LN » pour « Line » en fait. Hein, « Print Line ». Ici de même, donc je fais « Print LN ».« LN », voilà pour « Line » aussi. On aura donc tout sur deux lignes différentes. Donc là, si je lance mon code, on a « Je change mon code » et « Bonjour ». Et on a aussi une nouvelle ligne qui s'affiche. Donc ici, on ne le voit pas parce qu'elle est vide, il n'y a rien dedans. Mais il y a une nouvelle ligne qui s'est mise. Si ceci, je fais simplement en « Print » normal et que je le lance le code, on va voir ce qui se passe. On voit qu'il n'a pas mis une nouvelle ligne. Il s'est arrêté à « Bonjour », il n'a pas placé une nouvelle ligne. Donc, chose important à savoir, c'est que « Print LN », ça veut dire « Ligne complète ». Et puis, on passe à la prochaine ligne si on met un autre code. Et le print normal ben, va s'amorcer sur une seule ligne et pas passer sur une nouvelle ligne. C'est ce qui est très important à savoir. Autre chose à savoir aussi, c'est le petit raccourci pour écrire donc, le système out print NL. Comme vous avez pu le voir, j'ai l'utilisé. Donc tout ce qu'on a suffit de faire, c'est marquer S out. Donc S out et la touche entrée et on a une ligne de code complète qui s'affiche. Tout ce qu'on suffit de faire maintenant, c'est de mettre entre guillemets et placer notre code. Donc notre code ici. Et voilà, donc nous avons notre code qui s'affiche ici dedans. Donc là, je vais faire play. On va voir bonjour et notre code à côté parce que c'est un print ici. Si je fais un print LN, voilà, je fais sur play. Et là, donc, on a donc tout sur une ligne séparée. Et donc, une des avantages qu'on a donc avec les IDE, ça veut dire que si on commence à écrire du code, donc je fais par exemple système, je fais point. Et là, on a donc toutes les méthodes de la classe système qui s'affichent ici dedans. Donc, on peut voir tout ce qu'on peut faire avec système. Donc, si je fais le out, c'est pour faire sortir des choses en fait. Je fais nouveau point. On fait donc tous les méthodes qui sont accompagnées au out ici. Donc, on a le print, print nl, on a le print, on a check error, on a close, flush, what. On a plusieurs possibilités. Il y a aussi quelque chose de très important. Donc, si vous devez travailler sur un autre pad, donc pas utiliser un IDE comme on l'a fait ici, ou même des fois ça peut arriver, si vous devez modifier, modifier votre code, faites tout le temps attention que si vous faites par exemple manuellement, donc système out.print. Je vais marquer un mot, je vais marquer simplement euh, test, voilà, et que je veux lancer mon code. J'ai un message d'erreur qui apparaît, pourquoi Et il nous l'indique pourquoi. Il nous dit que sous la ligne 13, donc la ligne 13, c'est la, euh, la ligne 12, pardon, la ligne 6, il y a une erreur. Il manque un point virgule. Très important, et ça vous allez faire souvent l'erreur, je l'ai fait aussi jusqu'à maintenant, j'ai fait énormément cette erreur-là, c'est que j'oublie de placer les points virgule à la fin. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on veut écrire un code en Java, on termine toujours par un point virgule. On va dire 90% des cas, on termine par un point virgule. Il y a certains codes où on ne termine pas avec un point virgule. Comme ici, quand on commence à écrire public static void main, ben, il n'y a pas de point virgule à la fin, mais on ouvre une accolade à la place. Mais en général, on termine tout le temps avec un point virgule. Donc, si votre code ne fonctionne pas, vérifiez pourquoi. Donc, la console, elle vous aide en bas, elle vous dit pourquoi. Donc, elle marque erreur, hein, Java expected. Et terminé avec un point virgule. Désormais, hein, donc on a notre code qui s'affiche ici. Donc là, si je relance, on voit qu'il y a tout l'un en dessous de l'autre, comme on veut, c'est parfait. Mais disons que ici, on voit qu'on n'a rien marqué dedans. Donc, on a une ligne vide qu'on a laissée. Eh bien, on voit que ça n'apparaît pas en dessous. C'est tout à fait normal. On n'a pas dit au code de laisser une ligne vide. Si on veut faire cela, donc si on veut écrire comme on l'a fait ici, avec une ligne vide, on vient donc ici. Je vais mettre là. Tout ce que je dois faire, c'est un six out et c'est tout. Ni plus ni moins. Donc on place un print line et on ne met rien dedans, ni de guillemets, rien du tout. On fait un petit play. 
Et là, on va voir que on a donc un espace entre deux. Donc, on a séparé notre texte en deux parties. J'ai fait changer mon code. Bonjour. Il y a une ligne vide. Cette fois-ci, notre code est ici. Test. On peut bien sûr aussi décorer le tout. Donc, je vais ici. Alors, je mets les guillemets. Je tire une ligne. Voilà, comme ceci. Je fais play. Et désormais, donc, j'ai une ligne qui sépare les deux. Donc, ceci est une possibilité de travailler aussi. Alors. Placer un commentaire dans notre code nous permet, comme son nom l'indique, commenter notre code. Alors, le but n'est pas de commenter chaque ligne de notre code, car nous allons devoir programmer notre code de façon qu'il soit lisible, c'est-à-dire que si on lit notre code, on comprend ce qu'il se passe. Donc, on va éviter de travailler avec des X, des Y et des Z, mais on va rendre nos variables plus tard lisibles afin qu'on puisse voir ce qui se passe au moment qu'on lit notre code. Alors pour placer un commentaire, c'est plutôt simple. Donc on vient ici en haut, je vais en placer un ici. Donc il faut mettre deux barrettes, donc deux lignes de travers, deux backslash, je pense que ça s'appelle. Et ici, on peut donc dire ici, on va dire hello tuto de rien. Donc ici, je peux changer, marquer hello tuto de rien. Voilà, voilà. Et là, on a placé donc un commentaire. Ceci, c'est un commentaire au-dessus. Donc, si je vais lancer mon code, on va voir tout ce qui se passe ici. Mais le commentaire ne s'affichera pas dans notre code. Donc, je vais lancer le tout. Et on voit que rien n'a changé, en fait. Hein. Toujours le même. Donc, hello, tuto de rien, bonjour. Mais on ne voit pas le commentaire. Donc, pour placer un commentaire, on place donc les deux backslash. Et on, on écrit donc notre commentaire. Une autre méthode... À utiliser un commentaire sert aussi donc, à isoler un bout de code. On va dire que le code ici, donc le code qui se trouve là, a un problème. On ne trouve pas, on ne sait pas quel est le problème. On veut lancer, mais ça ne marche pas. Donc quand je vais lancer, hop, il nous donne une erreur. Le, donc ligne 11, on voit ligne 11, il y a un problème, mais je ne sais pas le résoudre. Ça bloque tout mon programme. Donc qu'est-ce qu'on peut faire On va pouvoir isoler le code. Hop, je reviens ici. Je vais isoler le code en mettant le code en commentaire. Je vais lancer le play. Et voilà, on a donc le code, donc notre programme qui va se lancer. Et le code ici qui cause problème, on l'a isolé. Et on va devoir voir par la suite quel est le problème et comment le régler. On peut aussi le commenter. On peut dire, euh, voilà, ici, il y a un problème. Voilà. Ainsi, on sait que là, il y a un problème. Il faudra travailler dessus. Et donc là, on a commenté notre code disant qu'ici, il y a un problème. Donc, il faudra faire quelque chose. Il est aussi possible de placer un commentaire à plusieurs lignes dans Java. Donc euh, ici, on a plus de commentaire sur une seule ligne. Donc ça veut dire que si je fais entrer et que je continue à écrire, ben là, on n'est plus dans les commentaires. Donc là, il faudra à chaque fois venir faire un backslash et dire voilà, une autre ligne de commentaire. Et ainsi de suite. Mais ça, il y a aussi un petit raccourci qui nous permettra de le faire automatiquement. Donc je vais venir ici. Je vais enlever la touche. Je suis pas entré. On va donc faire un backslash une étoile. Je fais entrer et automatiquement il va remettre un étoile et un backslash. Entre ces deux là, on va pouvoir écrire un commentaire aussi long qu'on veut. Donc je peux marquer donc bonjour et bienvenue sur cette formation de programmation Java. Là, je fais entrer, donc je passe à une prochaine ligne. C'est toujours un commentaire dans ce cours. Vous allez apprendre à afficher du texte dans la console. Point. Yeah. Voilà, voilà. Donc, ceci est un commentaire sur plusieurs lignes. Donc, on n'a pas dû passer les backslash sur chaque ligne. Euh, pas besoin. Là, si je vais lancer le tout. On voit que notre code n'a toujours pas changé, donc on affiche toujours la même chose, mais on a commenté notre code correctement comme on a besoin. Alors, il est temps de vous donner du travail, c'est pourquoi je vais vous demander de créer un programme. Et faites-moi savoir dans les commentaires, si vous avez réussi, hein, qui affiche donc le message qui affiche « Bonjour » suivi de votre nom, puis d'afficher votre adresse, votre ville, votre pays, votre numéro de téléphone et votre adresse email sur une nouvelle ligne à chaque fois. Entre votre nom et les informations de contact, il faut une ligne blanche, donc une ligne vide. Et pour finir, vous allez commenter chaque ligne pour indiquer ce qu'elle contient. Voilà à quoi devrait ressembler le résultat une fois compilé dans la console. Donc ça devrait ressembler à ceci, identique la même chose. Donc, euh, hello Daniel ici, une ligne blanche et puis adresse, ville, pays, téléphone, email avec les coordonnées à côté. 
Les commentaires, on ne peut pas les voir, donc euh, très important. Voilà, c'est à vous de jouer et on se retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde